স্বাগত সম্মানিত দর্শক জিটিভি নিয়মিত আয়োজন ডি ডায়ালগে আমি সাথে আছি আমি অঞ্জন রায় স্টুডিওতে আছেন তিনজন বিশিষ্ট অতিথি আমাদের সাথে সংযুক্তিতে বার্তা কক্ষ থেকে থাকছেন আরও একজন সবার সাথে কথা হবে এবং কি নিয়ে কথা হবে দেখে আসি আজকের শিরোনাম দুশো ত্রিশ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী চূড়ান্ত শরিকদের তালিকা কাল निर्वाचन सामयिक भावाचन कर्मकांड दूर रखा निर्भय मजिस्ट्रेटरा आचरण विधि ना मानले कठोर व्यवस्था हुशियारी सी सी एवं उन्नयन धरे रखार प्रत्यय प्रधानमंत्री अनबादी जमी चाषे नतून नीतिमला कर घोषणा फसल उत्पादन जो लभ्यांश से लभ्यांशर एक अंश मालिक रे दीते कि बसि अंशा पा जरा श्रम दे फसल उत्पादन करम जरा दे तरज थे संयुक्त हमाइल होसेन जुएल सहकर्मी चले आसते चाहिए प्रथम स्टूडियो आलोचन तब जाथारीति जुएल तथ्य उपात आब हाँ जी देखी शुरोन दुशो त्रिश आसने আওয়ামী লীগের প্রার্থী চূড়ান্ত শরিকদের তালিকা কাল অথবা এমনভাবে আমরা বোধহয় স্টুডিওতে বসে বলতে পারি পিন্টু ভাই যে সুভাষদা যে দলটিকে সমর্থন করেন যে রাজনীতির সাথে আছেন সেখানে এক ধরনের যারা ফর্ম কিনেছিলেন তাদের মধ্যে ভাগ্য নির্ধারণের জায়গাটি অথবা পক্ষে নমিনেশন পাওয়ার জায়গাটি নির্ধারিত হয়ে গেছে আজকে দলীয়ভাবে দুশো ত্রিশ জনের মনি হাপার জন্য আগামীকাল অর্থাৎ আজকে উনিও ফর্ম কিনেছেন যেটুকু আমি জানি আজকেও তার টেনশনের রাত্রি রয়েছে আমরা বলতে পারি পিন্টু ভাই শুরু করি না এটা তো ধরেন দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষিত বাংলাদেশে এর আগেও আমরা বলেছি এখনও বলি যে নির্বাচন এর মাধ্যমে ক্ষমতার পরিবর্তন এই প্র্যাকটিসটা বাংলাদেশে ঠিকমতো হয়ে উঠেনি সেটা স্বাধীনতার ধরেন এই তিন চার বছর পর থেকেই তো শুরু এরপরেও যখন আমরা গণতান্ত্রিক সরকার দেখেছি সেখানেও আমরা নির্বাচনের মাধ্যমে এই সঠিক নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার পরিবর্তন দেখিনি যেটা সেদিন বলছিলাম আমার সমস্যা দাদা ছিলেন এখানে যে আমাদের সাতচল্লিশ বছরের ইতিহাসে একবার শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর হয়েছে দু সালে এর আগে এবং পরে আপনার শান্তিপূর্ণভাবে এবং পার্লামেন্ট পরিপূর্ণ মেয়াদ করে ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটেনি যদি আমি পাঁচই জানুয়ারিটা আমি হিসাবের বাইরে রাখছি এটাকে আমি আমাদের নির্বাচন ব্যবস্থার মধ্যে পাঁচই জানুয়ারি পনেরোই ফেব্রুয়ারি অষ্টআশির তেসরা মার্চ এইটি সিক্সের আপনার মিডিয়া কুইন নির্বাচন এগুলোকে বাইরে রাখি আর সেভেন্টি নাইনের পার্লামেন্টও ধরুন সেটা তো এই জিয়ার রহমানের সামরিক শাসনের আমলের সেগুলোকে আমি ধর্তব্যের মধ্যে নিতে চাই না আমি যেগুলোকে ধরতে চাই নাইনটি ওয়ান নাইনটি সিক্স টু থাউজেন্ড ওয়ান নির্বাচন এই নির্বাচনগুলোর পরেও আমরা নির্বাচনী ব্যবস্থা নিয়ে যুদ্ধ করে যাচ্ছি এর মধ্যেও আপনার ধরেন মাঝখানে আমরা টু থাউজেন্ড সিক্সে ক্ষমতা না ছাড়ার যে বা এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নামে যে ভজগট সরকার ছিল যে কারণে আমরা ওয়ান ইলেভেনের মাধ্যমে দুটা বছর আমরা গণতন্ত্র থেকে পিছিয়ে গেলাম যেটা আমরা সামরিক 
বাহিনীর সমর্থনে বলে আমি বলি সেনা নিয়ন্ত্রিত সরকার ছিল পাঁচই জানুয়ারিতে একতরফা নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় রয়ে গেল এখন আপনার এই চান্সটা হলো টু থাউজেন্ড যে নির্বাচন হয়েছে বা টু থাউজেন্ড বা নাইনটি সিক্সের যে বারোই জন যে নির্বাচন হয়েছে সেই নির্বাচনের একটি রাস্তা এখন পর্যন্ত আমি দেখতে পাচ্ছি অল পার্টি আপনার নির্বাচনের দিকে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে এটা খুবই ইতিবাচক দিক কারণ যে কোনো নির্বাচনে যদি আপনি ইমিডিয়েট পাস পার্লামেন্টের অপজিশন যদি অংশ না নেয় সেই পার্লামেন্ট বা সেই ইলেকশন যতই সুষ্ঠু হোক সেটা অ্যাকসেপ্টেবল হয় না এবার আপনার ধরেন সব দলকে যখন আমি দেখছি এবার গুণগত কিছু আপনার পরিবর্তনও আছে গুণগত বলতে গুণগত না কিছু ইউনিক সিচুয়েশন আছে এইবারের নির্বাচনে কারণ একটি দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হচ্ছে এই এই সিচুয়েশন খুব একটা আমরা দেখিনি আগে এর মধ্যে এই দলীয় সরকারকে আপনার বিরোধী পক্ষ মেনেও নিয়েছে নির্বাচন কমিশন যেটা তৈরি করা আছে এটাকেও মেনে নিয়েছে এখন তাদের আচরণের উপর নজর রাখছে ধরেন অপজিশন আমি মনে করি এই আচরণের উপর নজর রাখাটা জরুরি তার কারণ হলো অপজিশন বলেন বিরোধী পক্ষ বলেন তারা চাইবে যতটা সম্ভব একটা সুষ্ঠু নির্বাচন করতে তাহলে তারা গেইন করবে সেই কারণে এখন আমি মনে করি যে আজকে আওয়ামী লীগ যে নমিনেশন পেপার সাবমি ইয়া ঘোষণা করল সেখানেও আমি দেখেছি আপনার উৎসব কালকে হয়তো বিএনপি অফিসের সামনেও আমি উৎসব দেখতে পাব হ্যাঁ এরপরে জোটের পক্ষ থেকে যেই ঘোষণাটা আসবে আমি মনে করি দেশের সিচুয়েশন অনেকটা চেঞ্জ হয়ে যাবে যেটা এক মিনিট আর একটু বলে নিই এক মিনিটও লাগবে না যেটা অনেকের আশঙ্কা ছিল শিডিউল ঘোষণার পর হয়তো এই দেশের অবস্থা অন্যরকম হয়ে যেতে পারে কারণ শিডিউল ঘোষণা হওয়া মানে আপনার নির্বাচনের দিকে যাওয়া বিএনপি কিভাবে নেয় 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 আমি তো বিএনপির আচরণও আমি ইতিবাচকই দেখছি এই জায়গায় তো সো এখন পর্যন্ত দেখেন হানাহানির ঘটনা কিন্তু ঘটেনি দুটা ছোট্ট ঘটনা ঘটেছে একটা এই মোহাম্মদপুরের দিকে আর বিএনপি অফিসের সামনে এখন পর্যন্ত কিন্তু আপনি নজির দেখাতে পারবেন না সেটা আপনার পাড়া মহল্লার এই জ্ঞান যেমন সারা জীবন ওই জায়গায় লেগে থাকে রায়পুরায় বেশ <laughs> <laughs> এবং এই জায়গায় দাঁড়িয়ে যখন প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত হলো এবং আমরা কিন্তু তারপর থেকে নজর রেখেছে আমাদের সাংবাদিকরা যারা জেলা পর্যায়ে কাজ করছেন তারা সেই সহকর্মীর অসম্ভব তীক্ষ্ণ নজর রাখছেন এবং এক ধরনের যে অনেক ধরনের আলোচনা ছিল যে এক জায়গা থেকে দুজন তিনজন পাঁচজন ফর্ম তুলেছেন সেখানে হয়তো এক ধরনের এইটা কেমন হলো কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি কোনোখানেই কিন্তু কোনো রকম বিন্দুমাত্র তেমন কোনো উষ্ণতার ব্যাপার নেই এবং সমস্বরে উচ্চারণটি উঠে এসেছে নৌকা ঠিক যেমনটি হয়তো তা আশা করি তাদের ক্ষেত্রেও হবে তাদের চার হাজার প্রায় পাঁচ হাজার ফর্ম বিক্রি হলেও অর্থাৎ এক ধরনের আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উৎসব যেটাকে আমরা বলি সেই উৎসবের দিকে যে ধাবমানতা আমাদের যেটি পিন্টু ভাই বলছিলেন এবং সবার অংশগ্রহণের জায়গাটি রয়েছে এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে সারাদিন আমরা দেখেছি যে সবার নজর কিন্তু টেলিভিশনগুলোর দিকে ছিল কারণ একের পর এক নাম আসছে মানুষ দেখছেন হয়তো পরিচিত জনকে কেউ শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন কেউ আনন্দিত হচ্ছেন বা কেউ পাননি তাকে সমব্যথিত জানাচ্ছেন এমন একটি দিন পার হলাম এবং সামনে নির্বাচন এবং সেক্ষেত্রে সিইসির বক্তব্য আমরা আজকে শুনেছি একই সাথে শুনেছি আমরা ডক্টর কামালের মন্তব্য শুরু করুন আলোচনা ধন্যবাদ অঞ্জন রায় আপনাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ এই কারণে যে আপনি আমার কাজটা সহজ করে দিয়েছেন আপনার লম্বা ভূমিকার মধ্যে আমি অনেক কিছু খুঁজে পেয়েছি আজকের এই যে নির্বাচন প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়াকে আমি এইভাবে বলবো এটা সম্পূর্ণ কৃতিত্ব বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আর কিছুটা কৃতিত্ব হচ্ছে ডক্টর কামাল হোসেনের তিনি অবুজ বিএনপিকে এই জায়গায় আনতে পেরেছেন এখন এই যে অবুজ বিএনপিকে এই জায়গায় আনা এটা বেশ আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়েছিল বেশ একটু কঠিন কাজ যদিও ডক্টর কামাল হোসেন আরও সাত দিন পরে কি বলেন সেই অপেক্ষায় কিন্তু আমি রইলাম এবং এই পর্যবেক্ষণটার জন্য আমি অপেক্ষা করছি কেননা তিনি যখন প্রথম যেই মন যেই ইতিবাচক নানান রকম বক্তব্য নিয়ে জনগণের সামনে হাজির হয়েছিলেন জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট গঠন করেছিলেন 
বক্তৃতা তিরিশ মিনিটের মধ্যে পঁচিশ মিনিট বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু বলেছেন সেটা তিনি কত দূর রাখতে পারেন এবং কিভাবে রাখেন সেটা দেখবার জন্য আমি অপেক্ষা করছি বাংলাদেশের রাজনীতি বেশ জটিল এবং এই জটিলের রাজনীতিতে কোনো কিছু আগাম মন্তব্য করাও এক বেশ কঠিন কাজ আমি আপনাকে অনুরোধ করব দুই হাজার আট সালে নির্বাচনের পঁয়ত্রিশ দিন আগে আর দুই হাজার চোদ্দো সালে পাঁচে জানুয়ারি নির্বাচনের চোদ্দ পঁয়ত্রিশ দিন আগে বাংলাদেশের পরিস্থিতিটা কেমন ছিল আপনি যদি আপনার টেলিভিশনের আর্কাইভ থেকে এই দৃশ্যগুলো যদি তুলে আনেন আপনি দেখবেন দেশের অবস্থা কেমন মানুষ তো গোল্ড ফিস না মানুষের আর স্মৃতির আর্কাইভেও আছে হ্যাঁ সেটা তো স্বাভাবিক কারণে আমি আমাকে যে কথাটি বলছি আর সেই তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থা এখন কতটা কতটা ভালো স্বাভাবিক কারণে আমরা আশা করতে পারি তেইশে ডিসেম্বর একটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হবে এবং তেইশে ডিসেম্বরে বলছি এগুলো হবে এবং এই মনে হবে একটু টেনশনে আছে না 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 টেনশন তো প্রি নির্বাচন নমিনেশন পেপার কিনেছেন সবাই কোনো টেনশন থাকে না যেহেতু আপনি কেনেননি বলে নিশ্চিন্ত ছিলেন আমি দুই হাজার আট সালের পর থেকে জাতীয় রাজনীতি এবং কোনো দলীয় রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ রকম বিচ্ছিন্ন এবং আমি এখন নাই এ কথা আমি পরে উত্তি আমার আজকে যে প্রেক্ষাপটে যে বর্ণনাটি করি বিএনপি ক্রমাগতভাবে গত দশ বছর যাবে যে গণমাধ্যমের যে সমর্থন আপনাদের যে সমর্থন পেয়েছে তাতে বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে এবং কোনো কাজ না করে পল্টনে একটি গ্রামোফোন রেকর্ড বাজিয়ে প্রতিদিন গণমাধ্যমে থাকা যায় কোনো কাজ না করে কোনো মানুষের কাছে না যে জনবান্ধবের রূপ দেওয়া যায় কোনো কাজ না করে কর্মী বান্ধবের তকমা লাগানো যায় কোনো প্রকার কাজ না করে এই যে দল বান্ধব কর্মী বান্ধবের জায়গাটি দাঁড় করানো যায় এটা বাংলাদেশের একটি উন্নয়ন এবং এই জন্য কৃতিত্ব কিন্তু গণমাধ্যমে কিন্তু যেই কষ্টটা আমার ব্যক্তিগত কষ্ট বিএনপি ও আওয়ামী লীগকে এক পাল্লায় নিয়ে আসার একটি যে অবিরাম চেষ্টা সেই চেষ্টাটা সফল করতে পেরেছে বিএনপি এই অন্তত পারসেপশন তৈরি করে সেটা হচ্ছে গণমাধ্যমের কল্যাণ যাই আমি গণমাধ্যমের এই বিষয় নিয়ে আর বেশি কথা না বলে একটি কথা খুব স্পষ্ট করে বলা যায় যে আপনি দেখেন ডক্টর কামাল হোসেন সাহেবকে উপদেশ দিয়েছেন প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান এবং তখন স্পষ্ট করে বলেছেন আপনারা একবার বলছেন ক্ষম নির্বাচন করবেন আর একবার বলছেন করবেন না কোন জায়গায় করেছেন তিনি এই যে জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট যখন সম্পাদকের সাথে বৈঠকে বসেছিলেন সেই মত বিনিময়ের সময় স্পষ্ট করে বলেছেন তাকিয়ে দেখুন আওয়ামী লীগের দিকে যেটা জাহিদুল হাসান পিন্টু কিছুটা উল্লেখ করেছেন উনআশি সালে এস জিয়াউর রহমান সাহেব একেবারে উনচল্লিশটা সিট দিয়ে আওয়ামী লীগকে বিদায় করতে চেয়েছিল উনিশশো ছিয়াশি সালে ছিয়াত্তরটা সিট দিয়ে এরশাদ সাহেব আওয়ামী লীগকে বিদায় করতে চেয়েছিল কিন্তু আওয়ামী লীগকে বিদায় করা যায়নি আপনাদের এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে এবং বাংলাদেশের রাজনীতির অতীত ইতিহাসের কথা মনে রেখেই আমাদের কিন্তু আলোচনাগুলো করা দরকার যে বাংলাদেশ একদিনে আজকের এই জায়গায় দাঁড়ায়নি এই যে নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ অভিযোগ ওর অভিযোগ বলেন মনি আপা খুব চমৎকার করে বলেন মনি আপা একেবারে কথার ফুল ঝুড়ে ঝড়ান এবং তার সাথে আরও অনেকজন আছেন বলেন লাখো লাখো মানুষ বিএনপির তাকে গায়েবি মামলা দেওয়া হয়েছে গ্রেপ্তার করা হয়েছে মানে এমন তেজযুক্তভাবে বলেন মানুষ কিছুটা বিমোহিত হয় বা কিছুটা সন্দেহের চোখেও দেখে আপনি দেখেন নির্বাচন কমিশনে তারা জমা দিয়েছে এক হাজার ছয়শো জনের তালিকা আপনি দেখেন আজকে সমস্ত সংস্থাপন সচিব যাকে এখন বলতাম এখন জনপ্রশাসন সচিব তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন অফিসার্স ক্লাবের সেই অনুষ্ঠানে না কি হয়েছে না হয়েছে আমি ওই দিন অফিসার্স ক্লাবে যাইনি এই যে ক্রমাগতভাবে বলে আসা এটা কি মনে রেখেছেন যে দু হাজার এক সালে পয়লা অক্টোবর নির্বাচনের আগে তিনশো জন যে নির্বাচন উপজেলা কর্মকর্তা নিয়োগ করেছিলেন তাদের অবস্থা কোথায় তারা কি এই সমাজ থেকে চলে গেছেন কিংবা নির্বাচন কমিশন থেকে সবাই কি অন্যদিকে চলে গেছেন চলে যাননি তারপরে কিন্তু ক্রমাগতভাবে বলে আসছেন এই যে তাদের বক্তব্য দিয়ে আসছেন এইটা মানুষের মনে এক ধরনের সন্দেহের জায়গা তৈরি করা ধন্যবাদ এই সন্দেহের জায়গা নিয়ে শুনব কথা আপনার কাছে আরেকবার নীলুফার চৌধুরী মনি আপনার কাছে আসছি অবুজ বিএনপি যেভাবেই হোক তারা বেঁধে মেরে হোক বুকের উপর গুলি চালিয়ে হোক তারা এটা করেছেন তো তারা যে নামেই ডাকুক না কেন বিএনপির এখন দুঃসময় সেটা তারা জানে কিন্তু সুভাষ দা এটা জানে না সুভাষ দা এটা জানে না অনেকগুলো কথা বলেছেন আমি ভেবেছিলাম পিন্টু দা ভাইয়ের আমি জবাব দিব কিন্তু সুভাষ দা এত কথা বলে মিনিটে 
যে উনার জবাব দিতে দিতে পিন্টু ভাই পার হয়ে যাবে সুভাষ দা গায়েবি মামলার কথা বলেছেন ইত্তেফাকে বর্তমান যিনি মালিক আছেন উনি সম্ভবত বর্তমান সরকারের মন্ত্রী ওনার পত্রিকায় একুশ এগারো মানে একুশ তারিখে গত চার দিন আগে এসছে বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা হচ্ছে নব্বই হাজার তিনশো চল্লিশটি আসামি হচ্ছে পঁচিশ লক্ষ নব্বই হাজার তিনশো চল্লিশটি মামলা আসামি হচ্ছে পঁচিশ লক্ষ সত্তর হাজার পাঁচশো সাতচল্লিশ জন এটা আমার কথা না আমি ইত্তেফাকের কথা আমি বলি জেল হাজতে আছে পঁচাত্তর হাজার নয়শো পঁচিশটা দশ বছর হত্যা করা হয়েছে পনেরোশো বারো জনকে পৃথিবীর কোন ইতিহাসে গণতন্ত্রের লেবাস লাগানো গায়ে কোনোদিন এরকম তকমা নাই এরকম নজির বিহীন ভয়ঙ্করতা নাই এটা ইত্তেফাকের হেডলাইনে আসছে বড় বড় সেটা আপনি আপনার সময় বলবেন প্লিজ এখন আপনি বললেন দুই হাজার একে তিনশো জনের কথা ঠাকুর ঘরে কে রে আমি কলা খাই না এখানে কিন্তু অঞ্জন দা কথার অবতারণা করে নাই যে এইখানে গোপন বৈঠক কোথায় হয়েছে কোথায় অফিসার্স ক্লাবে আদৌ হয়েছে কি না পিছনের দিকে পিছনের একটা জায়গা চারতলা সেই জায়গার একটা হলরুমে এই মিটিং টা হয়েছে সেইখানে আপনার কর্মকর্তারা ছিলেন যেখানে আপনার আওয়ামী লীগের কতগুলো সিট পাবে তারা বলেছেন যে তেত্রিশটা সিট নর্মাল পাবে ষাট পঁয়ষট্টি সিটটা কন কনটেস্ট হবে আর কোনো সম্ভাবনাই নাই ওই আমলাদের ওখান থেকে এই তথ্যটা এসছে আমি আপনি যেমন সূত্রটা বললেন আমি ওইভাবে সূত্র বললাম আমি শুনেন কিছু রিপোর্টের সূত্র আপনি যেভাবে গায়ে পড়ে বলেছেন আমি ওইভাবে বলেছি সূত্রগুলো কিন্তু এই মুহূর্তে বললে আমার সব কথা তো ফাটিয়ে হয়ে গেল আমি এখন বলবো না এখন আরেকটা জিনিস হচ্ছে আপনারা দুইজনই বলেছেন যে ডক্টর কামাল হোসেন নির্বাচনের সুবাস সুবাতাস বইছে সব কিছু বইছে আমি স্বীকার করলাম ডক্টর কামাল হোসেন নিয়ে আপনি বললেন যে কামাল হোসেন শেষে কি করবে পঁচিশ বার কি বলেছে মঞ্চে একরকম বলেছে আমি ওইটাই যেতে চাই না আমি যেতে চাই ডক্টর কামাল হোসেন প্রথম দিনই বলেছিলেন আন্দোলনের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্যই আমরা নির্বাচনে যাচ্ছি এবং সেদিন থেকে আজকে যদি আমি ধরি আজকে উনি তফসিল স্থগিত চেয়ে উনি রিড করবেন বলে আজকে সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন শুধু তাই না উনি এটাও বলেছেন সংবিধানের ছয়ষট্টি নং অনুচ্ছেদে যারা সরকারি পারিশ্রমিক নেন আমি আবারও বড় বড় করে বলছি যারা সরকারি পারিশ্রমিক নেন তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেন না আর্টিকেল সিক্সটি সিক্স সেই জায়গায় যদি এমপিরা যে এমপিরা আজকে পর্যন্ত অর্থ নিচ্ছেন সরকারি বেতন ভাতা নিচ্ছেন অনারিয়াম নিচ্ছেন তারা আগামী তিরিশ তারিখ তিরিশে ডিসেম্বরের আগে পদত্যাগ না করলে তারা সেটা নেবেন তারা ইলেকশনে অযোগ্য যেটা দুই হাজার চোদ্দোর পাঁচই জানুয়ারিতে হয়েছিল আমি তখন ছিলাম তখন তিনশো তিনশো ছয়শো এমপি আট দশ দিন তারা কিন্তু অবস্থান করেছেন এটা কিন্তু আইন বহির্ভূত ছিল সেই দিনও আইনের তোয়াক্কা করেন এই সরকার আইনের তোয়াক্কা না করলে সেটা অন্য জিনিস বিচার বিভাগ আপনাদের নিয়ন্ত্রণে শাসন বিভাগ নিয়ন্ত্রণে আপনারা গোপন বৈঠক করেন প্রকাশ্য হুমকি দেন প্রকাশ্য মার দেন গুম করেন খুম করেন একটা বিএনপির প্রার্থী নমিনেশন ফর্ম কিনতে এসে তাকে বুড়িগঙ্গায় ভেসে থাকতে হয় তিন দিন চার দিন পরে সেটা আপনাদের ব্যাপার মানবেন কি মানবেন না কিন্তু ছয়ষট্টি নং ধারার কথা বলছি আমি আপনার সময় আমি আপনার সময় এটা বলবেন এখন আমার কথা হলো যে এই এই অবস্থায় যখন ডক্টর কামাল হোসেন এই কথাটা বলেছেন এবং উনি এইটা বারবার করে বলেছেন এই সিএসি রান্নারে নির্বাচন সম্ভব নয় এটা কিন্তু আজকেও উনি এই কথাটা বলেছেন তাহলে আমি অবশ্যই বলতে পারি না আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় হ্যাঁ ঠিক আছে বিএনপি সেদিন একদম প্রথমেই না করে দিয়েছিল এটা আগের গণতন্ত্রে প্রযোজ্য ছিল বর্তমান গণতন্ত্রের রূপ বদলেছে বর্তমান গণতন্ত্রের আদল বদলেছে সেই হিসেবে আজকে ডক্টর কামাল হোসেন ঝানু পলিটিশিয়ান বা ঝানু আইনবিদ হিসেবে উনি বলেছেন আমরা আন্দোলনের ধারাবাহিকতা হিসেবেই আমরা নির্বাচনে যাচ্ছি তো নির্বাচনে যাব না আমরা একবারও বলি নেই যেটা আওয়ামী লীগের মাথা ব্যথা এতবার করে সব ঠিক আছে বিএনপি সুভাষ দার কথায় কোনো দলই না বিএনপি আন্দোলন করতে পারে না আন্দোলন বান্ধব না কর্মী বান্ধব না তাহলে বিএনপিকে এত ভয় কিসের আওয়ামী লীগের আমার প্রশ্নটা এই জায়গা আমরা তো কোনো বান্ধবী না আমরা তো কোনো বান্ধবী না তো ডাকার জন্য তো আপনার বলতে হবে যে বিএনপি একটা ডাকার আপনার তো সেটা বলেন না বিএনপি কোনো কিছুই না 
তাহলে সেই বিএনপি যখন কিছুই না তাহলে এত ভয় কিসের অন্ধকারেও আপনারা চিৎকার দেন আলোতেও আপনারা চিৎকার দেন চিৎকারের অবস্থা এখন মাত্রাটা এমন হয়ে পৌঁছেছে যে একবার আপনারা তেইশ তারিখ থেকে তিরিশ তারিখে নিয়েছেন যেখানে আরো এক দুই মাস পিছালে কোনো সমস্যাই না আমি আমি জানি আপনার নমিনেশন ফর্ম কিনেন নাই কিছু কিছু আপনাদের নেতারা নমিনেশনের পাওয়ার জন্য চিৎকার চেঁচামেচি কয়েকদিন করেছে আপনি তো এমন ছিলেন না আপনি কারো কথার মধ্যে কথা বলেন না আজকে হঠাৎ করে আপনি কেন জানি একদম বেশি বিচলিত কিংবা বেশি চাঞ্চল্য প্রকাশ করছেন তো সেই জায়গা থেকে আমি বলছি যে আপনি যে কথাগুলো বলছেন যে আপনারা আমাদের মামলা দিচ্ছেন না আপনারা লেভেল প্লেয়িং ফিল করছেন কোথায় আপনি লেভেল প্লেয়িং আছে আপনারা কি একজন পাঁচজন দশজন আসামিকে আপনারা জেলখানায় ছেড়েছেন জেলখানায় এখন আসামির সংখ্যা যতগুলো পঁচাত্তর হাজার নয়শো পঁচিশ জন পঁচাত্তর হাজার নয়শো পঁচিশ জনের মধ্যে কি পাঁচটা আসামি ছাড়া পাইছে এই পাঁচ দিনে আপনি বলতে পারবেন যে হ্যাঁ নাম করা যারা নমিনেশন ফর্ম জমা দিচ্ছে তাদেরকে আট সপ্তাহের জন্য মুক্তি দেওয়া হচ্ছে আইন আইনের গতিতে চলুক আমি শ্রদ্ধাশীল কিন্তু একটা নির্বাচন করলে যার রায় হয় না যে মামলার রায় হয় না সে যা জামিনযোগ্য অপরাধ জামিনযোগ্য অপরাধে সে আট সপ্তাহ দশ সপ্তাহের জন্য একটা জামিন পেতেই পারে সেটা কিন্তু আমরা দেখিনি আপনাদের কাছে তো এই জায়গায় আমি বলতে পারি না আমি অঞ্জন আরেকটু আপনার কাছে সময় নিচ্ছি যে এক এগারোর গণতন্ত্রেও আর আজকের যে অবস্থানটা পিন্টু ভাই এখানে বলেছে যে এক এগারোর যে মানে আমরা অনির্বাচিত সরকার বলতাম আজকের অবস্থাটা এমন হয়েছে ভালোর দিকে গেছে কিন্তু পিন্টু ভাই তার আগে বলেছে পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচন পনেরোই ফেব্রুয়ারি নির্বাচন তেসরা মার্চের অষ্টাশি নির্বাচন আমি যদি এই কথাগুলো বলি আমি ওনার সাথে আমি একমত হতেই পারি কিন্তু আমরা কি সেই সংসদকে কখনো অবাঞ্চিত করতে পেরেছি আমরা কি সেই সংসদ আমরা কি গ্রহণ করি নাই বর্তমানে যে সংসদ চলছে আমরা কি সেই সংসদ গ্রহণ করছি না দশমের পরে একাদশ তালে হয় কিভাবে পঞ্চমের পরে ষষ্ঠ হয় কিভাবে আপনার অষ্টমের পরে নবম হয় কিভাবে আমি এই যে আমাকে যদি মেনেই নিতে হয় তাহলে আজকে আমি পাঁচই জানুয়ারির কথাটা পাঁচই জানুয়ারির যে নির্বাচনটা সেটা কি আদৌ কোনো নির্বাচন ছিল সেটা কি এইভাবে কি নির্বাচন হতো আজকে যে পরিবেশটা সৃষ্টি করেছে সেই পরিবেশটা কিন্তু আমরা আসবো আমরা একটু যেতে চাই ইসমাইল হোসেন জুয়েলের কাছে আমাদের সহকর্মী জুয়েল আমি যদি আজ এই মুহূর্তে আপনার কাছে আসি আমরা দুশো ত্রিশ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী চূড়ান্ত যেটি আমরা জানি এবং একই সাথে শরিকদের তালিকা কাল এবং একই সাথে সারা দেশের চিত্রটি আপনার কাছ থেকে খুব চুম্বক জানতে চাই ধন্যবাদ অঞ্জন প্রথমে বলে রাখি যে গত নির্বাচনের যে প্রার্থী তালিকা ছিল আওয়ামী লীগের এবং তার মধ্যে অনেকেই আসলে তাদেরকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়নি তারা সংসদস্য নির্বাচিত হয়েছেন তারপর কিন্তু পাঁচটি বছর পার হয়েছে এবং এবারের প্রেক্ষাপটটি পিন্টু ভাই যেমনটা বলছিলেন যে সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন বিভিন্ন কারণে ভিন্ন অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবারের এই সাধারণ নির্বাচনের এবং যদি সাধারণ মানুষের কথা বলেন যে তাদের কাছে সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে দলীয় সরকার কিংবা অন্য সরকার তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে প্রধান দুটি দল বা প্রধান দুটি ফ্রন্ট বা প্রধান দুটি জোট তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন সুতরাং এক ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস তো আছে এবং সেই আভাসটি কিন্তু আমরা দেখছি যে প্রার্থী তালিকা নির্ধারণের ক্ষেত্রে যেহেতু আওয়ামী লীগ আজকে প্রকাশ করলো তাদের মনোনয়ন তালিকা দুশো ত্রিশটি আসনের সুতরাং সেখানে একটা প্রভাব ফেলেছে অর্থাৎ খুব যাচাই বাছাই করে এবং অনেক চিন্তা ভাবনা করে সেখানে শরিক যারা আছে তাদের চিন্তা ভাবনা করতে হয়েছে এবং সবচেয়ে বড় চিন্তা নিশ্চয়ই দল হিসেবে আওয়ামী লীগ এটি করেছে যে তারা বারবার বলেছে যে জিতে আসবে এমন প্রার্থীকেই তারা এবার তাদের মনোনয়ন দিয়েছেন এবং সেক্ষেত্রে বেশ কিছু চমক রয়েছে চমক এই অর্থে বলছি যে এখনকার আসলে এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের যুগে চমকটি ঠিক চমক থাকে না অনেক আগে থেকেই এগুলো চর্চিত হয় এবং অনেক আভাস মেলে সেটি গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে মেলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ক্ষেত্রেও মেলে তো যেমন নরেল থেকে মাশরাফির বিভিন্ন মুর্তজা তারপরে ঢাকা সতেরো থেকে আমরা দেখেছি যে চেতনায়ক ফারুক এবং বাগেরহাট দুইয়ে একদম বলা যায় যে ইয়াং সেনসেশন তন্ময় এরকম অনেকগুলো বলা যায় যে জনপ্রিয় মুখ যারা হয়তো বা রাজনীতির সঙ্গে বা রাজনীতির মাঠে তারকা না কিন্তু বাইরের যে তারকা তারা যেমনি এসছেন তেমনি কিন্তু দেখেছি যে রাজনীতিতে পোর খাওয়া এবং সাংগঠনিকভাবে যারা দলকে তাদের সেবাটি দিয়ে যাচ্ছেন তাদের অনেককে আসলে এবারে নির্বাচনে নিয়ে আসা হয়েছে এবং অনেকে বাদ পড়েছেন যেটি আসলে দুটি কারণে হতে পারে একটি হচ্ছে কি অনেক আগে থেকেই আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছিল যে সরকার এবং দলকে তারা আলাদা করতে চান তার একটি প্রভাব হয়তো বা এখানে রয়েছে আবার জনপ্রিয়তার যে জরিপ তারা বারবার করেছেন সেটির কারণেও হতে পারে তো এমন বেশ কিছু আসন রয়েছে সেটি প্রায় বলা চলা যে গত নির্বাচনের যে এমপি তালিকা সেখান থেকে প্রায় কমপক্ষে পঁয়ত্রিশ জন যারা এবার তাদের ম
মানে একদম নতুন যারা এবার বলা হয় যে নৌকার মাঝি হয়েছে না একেবারে নতুন সেই সংখ্যাটি কমপক্ষে পনেরো থেকে বিশ যেহেতু অনেকের চিঠি নিয়ে এরই মধ্যে যে পেয়েছেন অথবা এখন পর্যন্ত পাননি বা দুশো ত্রিশটের মধ্যে যে সংখ্যাটি রয়েছে সেটি পনেরো থেকে বিশের মধ্যে যারা একেবারেই নতুন নৌকার মাঝি হয়েছেন এবং আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখতে চাই অঞ্জন যে এবার নারী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ষোলো জন রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী সহ ষোলো জন রয়েছে তবে এই সংখ্যাটি নিয়ে কিন্তু এক ধরনের বলা চলে যে আফসোস হয়তো বা থাকতে পারে যে সংখ্যাটি হয়তো বা আরও বাড়তে পারে আর আপনি যেটি জানতে চাইলেন যে আওয়ামী লীগ একটি বড় রাজনৈতিক দল যেমনটি বলছিলেন যে চার হাজারের উপরে মনোনয়ন প্রার্থী তারা মনোনয়ন ফর্ম তুলেছিলেন সেখান থেকে যে ধরনের একটি আশঙ্কা ছিল যে এত বড় একটি দল দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতায় আছে এখানে ক্ষমতার একটি দ্বন্দ্ব থাকবে মনোনয়ন কেন্দ্রিক একটি দ্বন্দ্ব থাকবে তবে আজকে মনোনয়নটি ঘোষণার পর থেকে এখন পর্যন্ত আমি একটি জায়গায় দেখেছিলাম যে একজন যিনি প্রার্থী ছিলেন অর্থাৎ মনোনয়ন প্রত্যাশী ছিলেন তার সমর্থকরা রাস্তা অবরোধ করেছিলেন এর বাইরে তেমন কোনো সংঘাত কিংবা তেমন কোনো বিক্ষোভের যে বিচ্ছুরণ সেটি আমরা দেখিনি তবে নিশ্চয়ই সামনে অনেক সময় রয়েছে অনেক ভেতরকার হিসাব নিকাশ রয়েছে সেটি হয়তো সময় বলে দিবে তবে সামগ্রিকভাবে আমার আমার অঞ্জন দুটি প্রশ্ন রয়েছে এখানে এক হচ্ছে গিয়ে মনিয়াপা এখানে আছেন তার কাছে একটু জানতে চাইবো যে দলের মধ্যে বিভেদ আছে আপনারা এখানে সুভাষ দার সঙ্গে এক ধরনের বিতর্ক চলছে কিন্তু মনিয়াপা আসলে কীভাবে দেখছেন আজকে যে মনোনয়ন যাদেরকে দেওয়া হলো দুশো ত্রিশটি আওয়ামী লীগের আপনি দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতি করছেন এবং এই যে চমক কিংবা পুরন্দের উপর আস্থা রাখা সব মিলে আপনার কাছে কেমন মনে হচ্ছে আওয়ামী লীগের এই মনোনয়ন মনোনয়ন যে দিলেন সেই তালিকাটি এক মিনিট ধন্যবাদ আপনাকে এটা আসলে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি বড় দল আওয়ামী লীগের মনোনয়ন আমার আওয়ামী লীগ সম্পর্কে যে একটা পজিটিভ ধারণা আগে ছিল এবং অনেকটা চলমান এখনো অনেকটা নাই কিছুটা চলমান সেটা হলো যে আওয়ামী লীগ একটা সময় নিবেদিত নির্যাতিত কর্মীদেরকে মনোনয়ন দিত এবং আমার যদি ভুল না হয় দশম জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বাইশ জন মহিলা সংসদ সদস্য ইলেক্ট বা ইলেক্টেড কিন্তু এইবার আমি আপনার কাছে শুনলাম যে ষোলো জন তো সেই জায়গা থেকে আমি ব্যবসায়ীদেরকে সাবেক আমলাদেরকে আমরা কিন্তু রাজনীতিবিদরা আস্তে আস্তে বিলীন হয়ে যাচ্ছি সব দলগুলো থেকে সেখানে ব্যবসায়ীরা স্থান পাচ্ছে এই সম্পর্কে যেটা আমার একটা সময় পজিটিভ ছিল যে আওয়ামী লীগ সেটা করে না কিন্তু আওয়ামী লীগে গত দুই তিন ইলেকশন যাবৎ আমরা অনেক বেশি বরং আমাদের চেয়ে কোন অংশে কম না বরং বেশি বেশি দেখি তো সেই জায়গাটা আমরা আমি আমি শেষ করি কিছু কিছু জায়গায় দেশটা যেহেতু আমাদের সবার কিছু কিছু জায়গায় আমাদের জাতীয় স্বার্থে একতাবদ্ধ হওয়া উচিত যে আমাদের রাজনীতিবিদরা গণমাধ্যম বলছিলেন যে বিএনপি কে যেভাবে তাদের এক ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছে পৃষ্ঠপোষকতা এই অর্থে যে তারা বিএনপি কে বারবার এনেছে আমি সুভাষ দাকে একটু জানতে চাই যে সুভাষ দা যে দলটি সংসদের বাইরে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ যারা আছেন সুভাষ দা নিজেও একজন গণমাধ্যম কর্মী তার একটি অনলাইন রয়েছে একজন সম্পাদক হ্যাঁ সম্পাদক তো এই যে দলটি সংসদের বাইরে রয়েছে গত পাঁচ বছর ধরে আমরা দেখলাম যে আওয়ামী লীগের কোনো বক্তব্য কি কি সেই দলটি কিংবা দলের নেতৃবৃন্দের কথা ছাড়া কারো বক্তব্য শেষ হয়েছে তাহলে দল যদি বা আওয়ামী লীগ যদি হচ্ছে বিএনপিকে তাদের বক্তৃতার মধ্যে বারবার আনে সেখানে গণমাধ্যমকে আসলে এক পাক্ষিকভাবে আপনি কি মানে দোষ দেবেন কিনা একজন গণমাধ্যম কর্মী হিসেবে আপনার কাছে জানতে চাই না আমি গণমাধ্যমকে দোষ দিই নাই আমি বলতে চেয়েছি যে বিএনপিকে হৃষ্টপুষ্ট করে রেখেছেন এবং এটার মধ্যে কিন্তু আমার যে পত্রিকা সেই পত্রিকা প্রতিদিন বিয়াল্লিশ লক্ষ পাঠক আছে আমার পত্রিকাও কিন্তু এই মনিয়াপার এই ঝাঁঝালো বক্তব্য সেটাও কিন্তু আসে অত সেটা নিয়ে আমি কোনো আমার বক্তব্য নেই কিন্তু আমি প্রেক্ষাপট বলার চেষ্টা করেছি আরেকটি ব্যাপার আজকের আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ সম্বন্ধে যে সমালোচনাটা আপনি করছেন কিংবা প্রেক্ষিত তুলে ধরছেন সেটা শুধু আমি একমত যে অযথা যেখানে উচ্চ আদালত রায় দিয়েছে তারেক রহমান একজন দ্বন্দ্বিত পলাতক আসামি তার সম্বন্ধে গণমাধ্যমে কোনো সংবাদ প্রচার করা যাবে না সেক্ষেত্রে এই দুটো ক্ষেত্রে কিন্তু আওয়ামী লীগের নেতারা যেমন কিছুটা দায়ী তেমন গণমাধ্যমও কিন্তু এই যে 
এই যে ব্যাপারগুলো এই ব্যাপারগুলো কিন্তু আমাদের মধ্যে আসতে হবে আর যে ব্যাপারটি সেটা নিয়ে অর্থাৎ লাগামটা বোধহয় সবখানে ধরার জায়গা থেকে কাউকে লাগাম ধরতে বলার জায়গা থাকে না সবার তো শুনব কথা বিরতিতে যেতে হবে প্রযোজক বলছে বারংবার কানে কানে সময়তে দর্শক যেমনই থাকে তেমনটি জি ডায়ালগের নিয়ম মাফিক বিরতি প্রত্যাশা জি টিভির সাথে জি ডায়ালগের সাথে থাকবেন ফিরে এলাম জি ডালাগের সম্মানিত দর্শক সাথে আছে আমি অঞ্জন রায় স্টুডিওতে আছেন সুভাষ সিংহ রায় রয়েছেন জায়দুল হাসন পিন্টু রয়েছেন নীলফার চৌধুরী মনি আমাদের সাথে রয়েছেন ইসমাইল হোসেন হোসেন জুয়েল আমরা আলোচনায় আসবো জায়দুল হাসন পিন্টু আপনার কাছে যে প্রসঙ্গটি এতক্ষণ এসেছে এবং অনেকগুলো বিষয়ে আলোচনা হয়ে গেছে ওদের প্রশ্ন করার চাইতে শুনতে চলে যাওয়া ভালো না এখন কি বিষয়ে বলতে চান রাজনীতিবিদদের মাঝখানে বসলে এটাই তো কথা হ্যাঁ এই যে আমি এখন মনে করতে পারছিলাম না এই বেশ কিছুদিন আগে ইকোনমিস্ট ওয়ার্ল্ড রিনাউন্ড যে কাগজটা আপনারা পড়েন সেটা গণতন্ত্র কেন সারা বিশ্বে নিম্নগামী এটা নিয়ে একটা বিশাল গবেষণা প্রতিবেদন করেছে বড় প্রতিবেদন ছিল ওখানে ধরেন এই সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে গণতন্ত্র সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইডই আপনার নিম্নগামী ওখানে একটা সার্ভেতে দেখিয়েছিল যে ইউরোপের সাতটা দেশের সার্ভেতে দেখা গেছে যে রাজনীতিবিদরা মিথ্যা কথা বলেন ওদেরকে বিশ্বাস কম করে দিনকে দিন আর ব্রিটেনের সিক্সটি টু পারসেন্ট পিপল মনে করে রাজনীতিবিদরা মিথ্যা বলেন এই যে অবস্থা এটা আমাদের এই অঞ্চলও আমি মনে করি প্রযোজ্য তো সেই জায়গায় যখন আমাদের মতো লোকরা আনেন এই তথ্য নিয়ে যখন আমরা কাজ করি এখন তথ্য কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যা এই নিয়ে যখন ডিবেটে যাবেন দেখবেন আপনার আলোচনার বিষয়বস্তু হারিয়ে গেছে একদম হ্যাঁ তো সো আমি চাই যে এই ডিবেট এখন না গিয়ে আমি যা দেখছি যে এটা নির্বাচনের দিকে দেশ এগুচ্ছে জি কিভাবে এই নির্বাচনটাকে সুষ্ঠু এবং অবাধ করে মানুষের ভোটটা যেন যার ভোটটা সে যেন ঠিক মতো দিতে পারে মানুষের নির্বাচিত প্রতিনিধি যেন আপনার রাষ্ট্রকে শাসন করে সেই ব্যবস্থাটার দিকে কিভাবে নিয়ে যাওয়া যায় এটা হলো এক নাম্বার উদ্দেশ্য আমার আবার আরও একটা বাড়তি চাওয়া আছে যে চাওয়াটা আমাদের রাজনীতিবিদদের কাছেই থাকে কিন্তু পাই না সেটা হলো নির্বাচন পরবর্তী শাসন ব্যবস্থা সরকারের কি হবে সেই সন্ধিটাও আমার সঙ্গে করতে হবে কারণ আমি নির্বাচিত সরকার নাইনটি ওয়ানে দেখেছি নির্বাচিত সরকার নাইনটি সিক্সে দেখেছি নির্বাচিত সরকার টু থাউজেন্ড ওয়ানেও দেখেছি টু থাউজেন্ড এইটেও দেখেছি হ্যাঁ এরপরও কেন আমার আন্দোলন করতে হয় এর কেন আমার একটি এই সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য আমার রাজ আন্দোলন করতে হয় হ্যাঁ এরপরও আমার এই যে একটা স্থায়ী নির্বাচনী ব্যবস্থা করতে পারিনি আমার এই যে ধরেন এই নীলভারাপাররা দলীয়করণের অভিযোগ আনে বিচার বিভাগের উপর হস্তক্ষেপের অভিযোগ আনে প্রশাসনের উপর অভিযোগ আনে চিফ জাস্টিস বলে না আমি বলছি যে এটা যে আসছে এটা এখন ধরেন এই নির্বাচিত সরকার তো আপনি পাঁচই জানুয়ারি একটা বাদ দেন এই অভিযোগ তো নাইনটি ওয়ানও ছিল এই অভিযোগ নাইনটি সিক্সের পরেও ছিল আমি বলছি এই অভিযোগগুলো থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আমি মনে করি জনগণের সামনেও এটা এই কথা দিতে হবে যে আমি আজকের এই নির্বাচনটা এই কারণে আমি একটু ভিন্নভাবে দেখি যেটা আপনার আগে নির্বাচনগুলো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হয়েছিল এখন এইটা সরকারের অধীনে হচ্ছে এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ এই চ্যালেঞ্জে যদি সরকার এবং নির্বাচন কমিশন হেরে যায় বাংলাদেশকে আরও অনেক পিছিয়ে যেতে হবে কারণ এই চ্যালেঞ্জটা দিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে দলীয় সরকারের অধীন নির্বাচন সুষ্ঠু হয় নির্বাচন কমিশন একটু দুর্বল হলেও সরকার যদি সহায়তা করে নির্বাচনটা সুষ্ঠু হতে পারে এই প্রমাণটা যদি এবার করতে না পারে আগামী নির্বাচন কারণ তত্ত্বাবধায়ক সরকার তো অলরেডি বিতর্কিত আগামী নির্বাচন কার অধীনে করবেন সরকারের অধীনও করবেন না ওই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনও আপনার বিতর্কিত দলীয় সরকারও বিতর্কিত যদি হয়ে যায় আগামী নির্বাচনের তো আমি দেখি না যে কার আন্ডারে হবে তো সো এই জিনিসগুলো আমাদের রাজনীতিবিদদের আমি মনে করি এখনই ঠিক করা উচিত যেন এই নির্বাচনটা সুষ্ঠুভাবে হয়ে যায় তো সেই জায়গাটা আমি এখনও আশাবাদী যেটা আপনার ওই যে সুভাষ দা ধন্যবাদ দিয়েছিলেন ডক্টর কামালকে বিএনপিকে একটু খোঁচা মেরে বলেছিলেন কি অবোধ হ্যাঁ আমি সেটা ধরেন হ্যাঁ অবোধ আগের নির্বাচনে অংশ না নিয়ে ভুল করেছিল হ্যাঁ অথবা যুদ্ধাবরোধীদের পক্ষে অবস্থান নিয়ে একটু সেকি অবস্থানে চলে এসেছিল সেই জায়গাটা তো এখন কামাল হোসেনরা তাদের সেই ঘাটতিটা পূরণ করে দিয়েছে আপনি বলেন যে ডক্টর কামাল হোসেন একটা দায়িত্ব নিয়েছেন বা নেমে এসেছেন কিন্তু যাদের চোখ আছে মগজ আছে স্মৃতির ভান্ডার আছে তারা কি নেমে আসাটা বুঝবে না মানে 
ভোটারদের বিষয়ে বলছেন ভোটারদের বিষয়ে বলছি ভাই যুদ্ধপরাধ ইস্যুতে তরুণদের যে অবস্থান আমরা দেখছি না শুনেন এই জায়গায় আমি হতাশ করব আপনাকে আপনি যা শুনতে চেয়েছেন না আমি হতাশের মানুষ যেটা আশাবাদী বা হতাশ হতে চাই না আছে আমি এটা বিশ্বাস করি না এই পারসেপশনটা কেন আপনি দেখবেন বিএনপি এর সমর্থক ভোটার যারা বিএনপি এর ভোটাররা এখন তার সঙ্গে জামাত থাকলো কি ঐক্যফ্রন্ট কামাল হোসেন থাকলো এটা তারা তাদের বিষয় না তারা বিএনপি কে ভোট দিবে এখন এটার প্রমাণ যদি চান এই যে এই যে ডাটা দিয়ে প্রমাণ দিতে পারবেন আপনি ধরেন 96 এর ইলেকশনে যদি চিন্তা করেন 96 এর ইলেকশনে নিজামীর এলাকার ভোটের হিসাবটা করবেন হ্যাঁ নিজামীর এলাকার ভোটের হিসাব দেখবেন ওখানে অধ্যাপক আবু সাঈদ এবং এই নিজাম ইলেকশন করলেন ওখানে যে ভোটটা আপনার জামাত পেয়েছে বিএনপি পেয়েছে এবং আওয়ামী লীগ যা পেয়েছে 2001 এর ইলেকশনে দেখবেন নিজামি বিপুল ভোটে জয় হয়েছে ওখানে জামাতের ভোট বিএনপির ভোট এক হয়েছে কারণ সিঙ্গেল প্রার্থী দিয়েছে বিএন ওখানে তো সো বিএনপির প্রার্থী ভোটাররা কখনো জামাতকে ভোট দেওয়ার ব্যাপারে আপনার সে কি ফিল করে না কারণ কারণ তারা একসাথে যারা নির্মোহ চোখে দেখছেন এই মার্কার বাইরে মার্কার বাইরে নির্মোহ চোখে যারা দেখছেন বা যারা প্রথম সিলটি দেবেন তারা তারা কি তারা তো সিদ্ধান্ত নেবেন সবকিছু দেখে না এই এখন ফার্স্ট টাইম ভোটারদের ব্যাপারে তো আমি সিদ্ধান্ত দিতে পারবো না ফার্স্ট টাইম ভোটাররা এখন কোন দিকে যাবেন সেটা একটা বড় ফ্যাক্টর হবে এই নির্বাচনে সুভাষ সিংহ রায় তথ্য নিয়ে কথা বললেন জাহিদুল হাসান পিন্টু আমি যদি তথ্য দিই একানব্বই সালে আওয়ামী লীগ তেত্রিশ শতাংশ ভোট পেয়েছে তেত্রিশ দশমিক তিন শতাংশ ছিয়ানব্বই সালে আওয়ামী লীগ পেয়েছিল সাঁত্রিশ দশমিক চার শতাংশ তারপরে নির্বাচনে চল্লিশ দশমিক এক শতাংশ এবং দুই হাজার আট সালে উনপঞ্চাশ শতাংশ আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন আমি যে বলে গেলাম প্রতিটা নির্বাচন আগে নির্বাচন হচ্ছে আওয়ামী লীগ বেশি ভোট পেয়েছে অতএব এক্ষেত্রে এই যে ক্ষমতার বিরুদ্ধে ভোগ শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ভোট সেই ভোটটা কিন্তু কখনোই আওয়ামী লীগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় কোনটা প্রযোজ্য আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক যে ষড়যন্ত্রের রাজনীতি সেই রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠ আপনি দেখবেন এই যে আজকে আমরা জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট নামে যে একটা সংস্থা দেখছি সেই সংস্থা কাকে পুনর্বাসন করছে যেই বিএনপি পুনর্বাসন করেছে আপনার যুদ্ধ অপরাধীদের সেই যুদ্ধ অপরাধীদের ওপরে একটা সুগার কোটিং ট্যাব দিয়েছেন আমরা যেটা ওষুধের বিজ্ঞানে বলি সুগার কোটিং ট্যাবলেট আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন এই যে তারা যে বলছেন তারা কিন্তু মূলতই কিন্তু কাদেরকে পৃষ্ঠপোষক হওয়া দিচ্ছেন এবং নতুন প্রজন্মে যে ভোটার সেই ভোটাররা আর আমার সময় পিন্টুর সময় নিলুফার আপার সময়ের যে যে প্রজন্ম সেই প্রজন্ম কিন্তু আজকের প্রজন্ম নয় কিন্তু ডিজিটাল প্রজন্মর হাতে অ্যান্ড্রয়েড ফোন রয়েছে তারা কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ইতিহাস বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস এগুলো সব কিন্তু তাদের কিন্তু এখন নজরের মধ্যে রয়েছে তাদের আওতার মধ্যে রয়েছে স্বাভাবিক কারণে এখন আর বিভ্রান্ত করার জায়গা নেই এটা আপনার খুব মনে আছে আমি বেশ কয়েকবার আপনার টেবিলে বলেছি প্রব বার্তা সংস্থা উনিশশো সালে একটি ঢাকা শহরে একটি জরিপ করেছিল যেটা আজকে সংস্থাটা নাই তারা মাত্র বিশটা প্রশ্ন দিয়েছিল ঢাকা শহরের তিনশো স্কুল এবং কলেজে তারা খুব মানে সামান্য সামান্য প্রশ্ন দিয়েছিল মুক্ত স্বাধীনতা দিবস কবে বিজয় দিবস কবে সেক্টর কমান্ডারের নাম কি এইগুলো এই বিষয়গুলো যাদের সঙ্গীত রচয় থাকে সেখানে দুঃখজনকভাবে আশি শতাংশ ছাত্রছাত্রী উত্তর দিতে পারেনি ভুল উত্তর দিয়েছিল সেই প্রজন্ম কিন্তু আজকের বাংলাদেশে নাই নতুন ভোট ভোটাররা আজকে তারা সমৃদ্ধ ইতিহাস থেকে তারা শিক্ষা নিয়েছে ইতিহাস তারা পাঠ করছে এবং বর্তমানে যে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা সেটা কিন্তু তারা চোখের সামনে দেখছে অর্থাৎ স্বাভাবিক কারণে ওই ঘটনা কিন্তু বলা যাবে না এখন সেই বিষয় নিয়ে আমরা অপেক্ষা করব শেষ পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত রহমান প্রথম আলো সম্পাদক তিনি যে পরামর্শ দিয়েছেন জাতীয় ঐক্য ফ্রন্টকে সেই পরামর্শটা তারা শোনেন কিনা তারা শেষ পর্যন্ত এই জানাম অসিলা বাহারা তেত্রিশ দিন এখন বলছেন আগে বলছেন নির্বাচন কমিশনারকে সরিয়ে দিতে হবে অমুক তারিখ পরিবর্তন করতে হবে নানান ধরনের বাহানা প্রতিদিন একটার পর একটা বাহানা আছে এই বাহানার জায়গার থেকে তারা সরে আসে কিনা তারা নির্বাচনটি করে কিনা এটা দেখবার অবকাশ রইলাম মনে পার জি অনেকগুলো কথার অবতারণা হলো আমি এই জায়গা থেকে কথা বলতে চাই ডাবল স্ট্যান্ডার্ড কথা আমি ভীষণ অপছন্দ করি স্বাধীনতা এবং বিজয় দিবসে এবং ভাষা দিবসে আমরা যখন দেখি আপনাদের এই টেলিভিশনগুলো ওই জায়গাতে স্ট্যান্ড বাই যখন ধরে বিভিন্ন বাচ্চা কাচ্চাদের এখনও তারা কিন্তু বলে উল্টাপাল্টা তথ্য 
তারা কিন্তু এখনো জানে না একটানা যদি একটা ক্লাসরুমে গিয়ে বলা হয় যে সোনার বাংলা গানটা পুরো একটা কয়জন যেন হাত তুলবে কিন্তু চার পাঁচ দশটা কিন্তু তার মানে কিন্তু শোনেন আমি আমি তার মানে তাদের কিন্তু অঞ্জন আমি ওই জায়গাটাই যাচ্ছি আমি এটা বললাম আমি কিন্তু কথা বলি এখন এখন কথা হচ্ছে যে আমি কয়েকদিন আগে দুটো আন্দোলন দেখেছি একটা কোটা আন্দোলন একটা আমি এই নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলন দেখেছি আমি আমাদের বাচ্চাদেরকে আমি স্যালট করি যে তারা যা জানে তারা যেটুকু জানা দরকার তারা পুরাটুকুই জানে তারা যখন বলতে পারে যে যদি তুমি ভয় পাও তবেই তুমি শেষ যদি তুমি এগিয়ে যাও তবেই তুমি বাংলাদেশ যে বাচ্চাটা এই কথা বুঝতে পারে কিংবা এই বাচ্চাটাকে যখন যে সরকার শোনেন আড়াই আড়াই কোটি নতুন ভোটার কবিতা হোক ওই কবিতাটা তো সে পড়েছে সে বাংলা মিডিয়াম হোক ইংলিশ মিডিয়াম হোক ওই কবিতাটা পড়েছে সে ষোলোই ডিসেম্বর পড়ে নাই সে একুশে ফেব্রুয়ারি পড়ে নাই সে ছাব্বিশে মার্চ পড়ে নাই কিন্তু ওই কবিতাটা তার প্রয়োজন আমি ওই কথাই আসছি তার যেটা প্রয়োজন সে ওটা পড়ে নিয়েছে এই আড়াই হাজার নতুন ভোটার কি আড়াই কোটি নতুন ভোটারকে কিন্তু ট্যাকেল দেওয়া এত সহজ না যে সরকারি হোক বা যারাই হোক বা আমরাই হই কিন্তু এই আড়াই আমি কি প্রশ্ন করি আপা যে আমরা তাদেরকে কতটুকু শিক্ষা দিতে পেরেছি এই আড়াই কোটি ভোটার আমরা তো কতটুকু নিরাপদ সড়ক দিতে পেরেছি আমরা কতটুকু কোটা দিতে পেরেছি আমরা তাদের সাথে কতটা জালিয়াতি করেছি আমরা শাহবাগে চেতনার বাজার বসিয়েছি চেতনা বিক্রি করে শাহবাগে একটু প্লিজ আমি শেষ করি একটা ছোট কথা বলি কিন্তু ডাকলে আসে না আমি আবারো বলছি না না কিন্তু আপনি কি প্রথম শাহবাগে বাজার বলতে পারেন ওইখানে অঞ্জন দা আমি ওইটুকু শেষ করার সুযোগ দেন আমাকে ওইখানে যাদের যেটুক দরকার ছিল তারা সেইটুকু সর ঘি তুলে নিয়েছে এই নিয়ে আপনার সাথে কিন্তু আমার দুঃখ ভাগাভাগি হয়েছে অনেকদিন আমি আমি ওই জায়গাটা সামগ্রিক অর্থ বলছি আমার কথা না শুনে ঠিক ওই জায়গাটাই চলে গেল আজকে আজকে আমাদের জরিপে শুনতে হয় বিএনপির যে আওয়ামী লীগে কি বেশি ইসলামিক দলগুলো বেশি এসেছে নাইনটি পার্সেন্ট ইসলামিক দল আওয়ামী লীগের সাথে জোট করে নির্বাচন করছে এখন আপনারা জঙ্গিবাদ দেখেন না এখন আপনারা জামাত দেখেন না আমি প্রমাণ সহ আপনার সাথে গেলে বন্ধু আমার সাথে গেলে জঙ্গি এই হেফাজত আপনার সাথে এই সফি হুজুরি বাইচে ছিল তখন আপনি বিকৃততা নিয়ে আপনি আজকে আপনি আপেল হুজুর বলছেন আপনি আজকে কৌমি মাদার অফ কৌমি হয়ে যাচ্ছেন আজকে আপনি ডটার কি বলে আপনার কি কি মাদার থেকে আপনি কমই মাদার হয়ে গেলেন সেটা নিয়ে আপনারা চোখেই দেখছেন না আমার সবচেয়ে ভাগ মানে কষ্ট লাগে যে কবি যে বলে গেছিল যে যারা অন্ধ আজকে তারাই সবচেয়ে বেশি চোখে দেখে আপনারা একবারও বলেন না যে জামাত ব্যান্ড হয়ে গেল যে জামাত নাই তাকে ইলেকশন করতে গেলে অন্য কোনো মার্কা নিয়ে আসতে হবে তাকে নিয়ে কথা বলছেন অথচ কুষ্টিয়াতে ভেড়া মারাতে পাবনাতে হাজার হাজার জামাত আওয়ামী লীগ হয়ে গেল রাতারাতি আপনারা সেটা নিয়ে কোনো কথা বললেন না রংপুরে একটা মৌলবাদ সংস্থা আপনার হাত পাখা মার্কা ভোট পাইল চব্বিশ হাজার আপনারা সেটা নিয়ে কথা বললেন না আমি আমি অবাক হয়ে যাই এইখানে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের তথাকথিত সাংবাদিকদের তাদের কি দৃষ্টিটা ওই জায়গায় যে আমার পার্শ্ববর্তী দেশ মৌলবাদ নিয়ে সংসার করে আমরাও ভবিষ্যতে আগামী দিনে মৌলবাদ নিয়ে সংসার করব দেখে এই বড় দুইটা দলকে ঝগড়া বাঁধিয়ে রেখে মাঝখান থেকে আমরা মৌলবাদ তুলে ধরি আমি নব্বই পার্সেন্ট আমি কিন্তু আমার কথা বলছি না আমি কিন্তু অঞ্জন আমি জরিপের কথা বলছি আওয়ামী লীগের সাথে ইসলামিক দলগুলো নির্বাচনে যাচ্ছে আমরা বলেন তাহলে আপনি কিভাবে বুঝলেন যে জঙ্গিবাদ মানেই জঙ্গি বাচ্চা যে লোকটাতে সে আওয়ামী লীগের ঘরের জঙ্গিবাদ আওয়ামী লীগের পরিচালনা সাথে এবং শোনেন যে ছেলেটার জন্ম হলো উনিশশো পঁচাশি সালে উনিশশো নব্বই সালে দুই হাজার দশ সালে সেই ছেলেটা জামাত করার অপরাধে সে রাজাকার হয়ে গেল আগামীতে ব্যাপক আলোচনা হবে এটা ঠিক আওয়ামী লীগের মধ্যে কিছুটা রূপান্তর ঘটেছে ঘটতে চলেছে ধর্ম নিরপেক্ষ আওয়ামী লীগের ওই জায়গায় এখন এই বিএনপি যে জায়গাটা এতদিন দখল করে রেখেছিল 
মৌলবাদ বলেন ধর্মান্ধ বলেন ধর্মীয় যে গোষ্ঠীগুলি বলেন ইভেন জঙ্গি দল যে ওই হরকাতুল জিহাদের যে উপদেষ্টা যারা ছিল সেটা ইসলামী ঐক্য জোটের নেতা ছিলেন এই জায়গাটা এখন আওয়ামী লীগ ও ইসলামী দলগুলোকে কাছে নিচ্ছে কিন্তু আমার এখন তো প্রশ্ন করে না জঙ্গিবাদী দল আর মৌলবাদী দল কিন্তু আলাদা ভিন্ন বিষয় এটা ঠিক আছে इसलामी दल आलो हिसाब कर देखे नब्बे आवामी लीगर संगे हिसाब एक गरमिल नब्बेटार मध्य मान नब्बेटर मध्य इसलामी दल के आवी लीग क्या दस भाग संगे आसन ऐसे दिल इसलमी दल के दस टा सीट दिए दिल एन पी तो चल्लिस सीट छाड़े गत बार तो चौत्रिस जमत के এর সঙ্গে যদি আরো ছয়টা ছাড়ে এখন এই চল্লিশটা সিট ছাড়া আর দশটা সিট ছাড়া নব্বই ভাগ আর দশ ভাগ শুনি मनियापर कथा सूत्र शाहबागे चेतनार बजार कि शाहबागे तारुण्य चेतना उद्वेलित की एक विषय अंजन एक स्पष्ट जो आजकल तारुण्य भिन्न मात्रा तारुण्य सूतरा तारा राजनीति विमुख होते क्योंकि तरा जो राजनीति सचेतन से प्रमाण तरा बार बार रेखे और एन तथ्य प्रजुक्त कल्याण प्रत्येक गतिधारा तरह से स्पष्ट ए प्रत्येक घटना के विश्लेषण कर क्षमता तरह रही है सूतरा जदि मणियापार कथा धरे नहीं शाहबाग के केंद्र कर फायदा नहीं तारुण्य मन रखे तेमी मणियापा प्रेक्षापट भिन्न वितर्क होते कारण आपनी से समय से जी कदर मोल्ला जी भिचिन्ह देखिए से तारुण्य आते घाले गए और आजकल कोटार प्रेक्षापट ये जो अपनी एक कर फेलें तो अपन मत एक पोर खाओ राजनीतिविदर का कथा शुने हताश हब कारण ये भिन्न प्रेक्षापट से दिन तारुण्य क्यी नहीं आज के तारुण्य कोटा गणजागरण मंच फुसे उठा से जंगीबाद इसलमी दल ये गुलिए फेला अपप्रचार चालानो ये एक कायदा आंदोलन सम्बन्धे सकल मन आदाटाई जनगण जो बुझे शो कर फायदा ना हम तक और जनगण जनगण के जगहटाई थे ना ये चेची जुगे जुगे तई हो जगह लास्ट कथा लाइन टाइम चाहिए देश 
আমাদেরকেই সাফার করতে হবে আজকে যারা পিছন থেকে আমাদের দ্বন্দ্ব লাগিয়ে তামসা দেখছে তারা কিন্তু একদিন সুবিধা সম্পূর্ণ নিবে আমরা কিন্তু তাদের তামসা দেখব আর আঙুল চুষবো সো এই জায়গাটা থেকে আমরা এখনও সময় আছে আমরা চাইলেই আমরা ভালো জায়গায় পৌঁছতে পারি ধন্যবাদ যারা তামাশার কথা বলছেন তারা কি মনে হয় যাতে একটু ফোন করেছেন ধন্যবাদ পিন ভাই আমি এক লাইনে শেষ করে দিই আপনাকে আমি আপা এর অনুষ্ঠানে শেষ করি না না মনি আপা একটু আগে একটা কথা বলছিলেন যে কিছু বিষয় আমাদের জাতীয় ঐক্য দরকার তার বক্তব্যের মধ্যে ছিল আমি আশা করি এটা হয়তো আমার আশাটা অদূর ভবিষ্যতে পূরণ হবে না না হলে যে কি ক্ষতি হবে সেটা আমি বলতে পারি না আমি মনে করি ধর্মের মঞ্চে এগিয়ে রাজনীতির বক্তৃতা না দেওয়া রাজনীতির মঞ্চে গিয়ে ধর্মের বক্তৃতা না দেওয়া এই জায়গাটায় যদি আমরা ঐক্যমত্ত আসতে না পারি আমরা প্রকৃতির দিকে না গিয়ে অন্ধকারের দিকে যাব এবং এ বড় বিপজ্জনক বিষয় এটুকু আমরা বলতে পারি এটা যে কত বড় ভয়াবহ দিক হবে আমি আপনার সাথে একমত এবং এই ধন্যবাদ ধন্যবাদ সুভাষ সিংহ রায় ধন্যবাদ নীলফার চৌধুরী মনি ধন্যবাদ জায়দুল হাসান পিন্টু ধন্যবাদ নীলফার চৌধুরী মনি ধন্যবাদ ইসমাইল হাসান হোসাইন জুয়েল সময় দর্শক আজকের আলোচনা একটু বিস্তৃত প্রেক্ষাপটেই ছিল এবং নির্বাচনের আগে তাপ উত্তাপ থাকবে আলোচনায় কিন্তু যারা ভোট দেবেন আমরা জানি দেশে শীতের মৌসুম এসে গেছে তারা হয়তো ঠান্ডা এই সময়টিতে নির্বাচনী উত্তাপটি নিচ্ছেন বা টকসর উত্তাপটি দেখছেন কিন্তু যদি স্টুডিওতেই উত্তাপটি থাকে সেটা স্বস্তির এবং সেই উত্তাপটির মধ্যে দিয়ে একটি চমৎকার নির্বাচন এবং যে কথাটি পিন্টু ভাই বলেছিলেন যে নির্বাচনের পরে পরবর্তীতে নির্বাচন কিভাবে সে হবে সেই জায়গাটির উল্লেখটিও বড্ড জরুরি কারণ আমরা কিন্তু জানি যে এক এক জনের এক এক অবস্থান এবং এই অবস্থানের ফলে আরও কিছু ঘটনাও ঘটে যা আমাদের অতীতের নির্বাচনে আমরা দেখেছি আমি উল্লেখ করতে চাই না আমি প্যানেল এবং দর্শকরা প্রত্যেকেই বুঝতে পারছেন সেই জায়গাটি তো রাজনীতিবিদদের বোধ এক ধরনের কমিটমেন্ট দরকার কারণ যে সহনাগরিকটি আজকে ভোট দেবেন রাত পোহালে তাকে যেন কখনোই ভৈরবের পানিতে বা কখনো ঘর ছেড়ে পালানোর জায়গায় যেতে না হয় সেই জায়গায় শক্ত স্ট্যান্ডটি রাজনীতিবিদদের নিতে হবে কারণ মানুষ কিন্তু সকল ক্ষেত্রে সকল বিপন্নতায় রাজনীতিবিদদের উপরেই বিশ্বাস রাখেন ভরসা করতে চান শুভরাত্রি